Herkes hoş geldiniz. Kaç kişi olduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Um, şey de geçen e, bu sene Mart'ta gelmişti e, daha önce ve biz Kozide toplanmıştık. E, bu sene şimdi tekrar gelince e, böyle benim öyle bir şeyime geldi denk geldi öyle bir yer ayarlamak gelmedi içinden burada yapalım dedik. Aslında ben sadece canlı olarak bunu yayın yapacaktım. Fakat Şiida dedi ki e madem konuşuyoruz, birkaç kişi de gidi versin o zaman dedi. Ee, onun için de ben 15 kişiyle sınırladım. Ee, ve sizler geldiniz, hoş geldiniz. Şiida benim e, çok uzun zamandır e, hem hocam, hem e, arkadaşım, dostum. Biz bundan birkaç yıl önce, bayağı birkaç yıl önce Füsun'la ekimiz e, Writing İstanbul diye bir proje yaptık. O zaman İstanbul'u yazılmıyordu. <gülüyor> Ve e, dört gün e, Füsun olmasaydı hayatta yapamaz. Bizi Beretepe bütün İstanbul'u gezdirdi. E, 20 tane yazar geldi Amerika'dan. E, ve birlikte kadın da hepsi. Hem İstanbul'u gezdik hem yazdık. E, o zamandan beri Şiha. E, ben o zaman Şiha'ya demiştim ki <gülüyor> Benim bir hayalim vardı. Time, I told yani böyle bir yer açmak. İlk hayalim Doğu ve Batı birleşiyor diye bir proje yapıp Şile'yi buraya yazmaya getirmek de oldu. Sonra da dedim ki bir de bir yer açsam dedim. O zaman şey hem O da bana tam demek ki bu da olacak dedi. Ve bu da oldu. Ve şimdi benim için çok büyük bir gurur. It's a big honor for me. Şiyla size kendisini anlatsın istiyorum. Kitaplar var, birer çabalı, daha da var da emelindekiler şu anda. Bunlar aralarda bakabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar böyle bir 45 dakikadan sonra ara vereceğim. Ki bir nefes alalım. Sigara içenler atlasın we'll kendine. We'll have a break after 45 minutes. Ve e, başlayabiliriz. We can just get. E, öncelikle Şiyla'ya sormak istiyorum. Şiyla kim? Who are you, Shazam? <laughs> You're not your favorite question. <laughs> For me right now, that's a very funny question. Bu benim için şu anda çok komik bir soru. Because I have an account with LinkedIn. Çünkü benim LinkedIn'de bir hesabım falan yok. And every three or so days, I get an email from them saying, Do you know Sheila Bender? Ah, <laughs> <laughs> pardon. LinkedIn'de bir hesabım var ve oraya sürekli şöyle bir mail geliyor. Sheila Bender'i tanıyor musun? So that makes me think about whether I do. Ben de tanıyıp tanımadığımı düşünüyorum bu yüzden tabii ki. And um, so it's making me think of a writing idea. I would really like to write a poem or an essay in parts where I repeat that question. E, bu da beni bir şey yazmaya sevk ediyor. Bu noktada ilham veriyor. Belki bir şiir, belki bir makale, bir şey. Bu bölüm bölüm bunu tek bu soruyu tekrar ettiği bir şeyler yazacağım. I think that all of us are many people. Aslında hepimiz birçok insandan varız. And our writing somehow, I think, gets us to integrate. Ve yazarak aslında bunları böyle birbirine birleştirip entegre ediyoruz diyebiliriz. So we learn more about who we are. Böylece de kim olduğumuz hakkında gerçekten daha fazlasını öğreniyoruz. But as you know, that's not easy. Ama bu tabii ki kolay değil bildiğiniz gibi. So I'm hoping that if I write, who is Sheila Bender? Yani kim mi Sheila Bender diye yazarsam? With thanks to LinkedIn. <laughs> LinkedIn sayesinde. Um, I'll come close. Kim olduğum ve kim olacağım gerçeğini biraz daha yaklaştırdım. Just now. And who I think I might become. Ve kim olabileceğim. That's very special. Have um, this thought. That Amerika'da birçok şairin şöyle bir fikri var. Şöyle bir düşüncesi var. That they write in order to know what they think. 
ne düşündüklerini bulmak üzere yazdıklarını zannediyorlar. That without writing they wouldn't know what they really think. Yazmadıkça ne düşündüklerini gerçekten ne düşündüklerini bilmeyeceklerini zannediyorlar. On the other hand, fakat öte yandan, one of my favorite writers, Ron Carlson, who is a novelist and a short fiction writer. En sevdiğim yazarlardan Ron Carlson, romancı ve e, kurgu yazarı. He has a mantra. Onun bir mantrası var. And he says to a writer, write, don't think. Yaz, düşünme. <laughs> so it's kind of interesting. We write to find out what we think or what's at the bottom of our hearts and minds. Aslında kalbimizin derinliklerinde ve fikirlerimizin içinde ne bu, olduğunu bulmak üzere yazarız ama But while we're inventing and writing it Ama bunu yaratırken ve yazıyor olurken We don't think. Aslında düşünmeyiz. So the question, who is Sheila Bender, might be difficult. Yani kim olduğum sorusu oldukça karışık olabilir. Because we have these two things. It's, it's just Birkaç like... şey var. Um, we we use language Dili kullanıyoruz. to create an art Sanat yaratmak için. and yet while we're doing it Ama bir yandan bunu yaparken, we're doing something beyond the language Dilin and, çok ötesine geçen bir şey de yapıyoruz. and I think you know that feeling Ve bu hissi bildiğinizi düşünüyorum. It, it's like something's coming through Şeyler geliyor it, aklınızın that içinde. you didn't expect Hiç de beklemediğiniz şeyler. and the moment that you um, Think about it. Ve onu düşünmeye başladığınız anda and judge it ve yargıladığınızda and try to figure it out. Ve ne olduğunu anlamaya çalıştığınızda it goes away. <gülüyor> so then if you bulanıklaşır ve kaybolur. If you read what you wrote freely. Yazdıklarınızı okuduğunuzda you can kind of see both things happening. You can bu see Bu ikisinin aynı anda olduğunu fark edersiniz. Where it was free, where you were not thinking and özgürce olduğunuzda ve düşünmeden yazdığınızda başka. And you didn't know who you are. Kim olduğunuzu bilmediğinizde ve buna katılamadığınızda başka. Turns out to be good writing. İşte bu iyi yazı oluyor. And then when our other side of our brain comes in. O beynimizin says, o diğer tarafı arkada konuşan. What does this mean? Bu ne anlama geliyor deyip duran taraf devreye girdiğinde. As soon as we worry about it. Ve bunun için endişelenmeye başladığımızda. Something changes. Bir şeyler değişiyor. So there's always both things. Yani her ikisi and, aynı anda birlikte. And we can't really turn the one off necessarily although e, herhangi birine aslında öyle kapatamıyoruz fakat um, you know what it feels like to get lost in your writing ama yazıda kendinizi kaybetmenin ne olduğunu bilirsiniz and not even know how much time has gone by ne kadar mm-hmm. zaman geçtiğini bile anlamazsınız so maybe that's the real Sheila Bender <laughs> belki de gerçek Sheila Bender budur the one who can do that işte bunu yapabilen kadın who can forget time zamanı unutan can forget judging yargılamayı bırakan mm-hmm. That's when I know I feel most real. İşte o zaman kendimi daha hakiki hissediyorum. I had a student once in a poetry class. Bir şiir sınıfında bir öğrencim vardı. Who was so moved by the poems that we were sharing and reading. O sırada okumakta olduğum şeyden çok etkilenmişti. She was crying. Ve ağlamaya başlamıştı. And through her tears and sobs. Göz yaşları içinde. <gülüyor> she said, why can't dedi, life be like this all the time? Niye hayat hep de böyle değil ki? <gülüyor> and I said, Can you imagine ben de dedim ki düşün bir bakalım. Pumping gas into your car. Sürekli arabana benzin e, like de, yaparken so, sürekli arabaya benzin doldururken bu halde olduğunu bir düşünsene olabilir mi? So we live two lives. We live the practical life. İki hayatımız var. Bir o pratik akan günlük hayat. And then we live the life where we can be somebody else. İşte bir de başka biri olabileceğimiz. Who is probably the real person. Ve işte o da muhtemelen hakik- hakikatte kim olduğumuz. The person connected to something bigger. Daha büyük o büyük bir şeye daha bağlı olan kişi. Who uses all our senses to bring things in. Tüm duyumlarını bir şeyler yaratmak üzere kullanan bir şey. And that's my best answer. <gülüyor> e bu da iyi cevap. Olabilecek iyi cevap. Can you tell us a little bit about what's you write? Neler you yazdığından like bize bahseder misin? And why you chose that or did it choose you? Ne yazmak <gülüyor> Ne yazıyorsun ve o yazdığın şey mi seni seçti, sen mi onu seçtin? I believe that bence, poetry chose me. And bence şiir beni seçti. Chose me as a very young child. Tam da daha ufacık bir kız çocukken. Not that I was writing poetry. Yazmıyordum o zamanlar ama. But I was, I believe, sensing the world, what's important in the world, the way that a poet does. Ama dünyayı tıpkı bir şairin algıladığı gibi algılıyordum ve bakıyordum. So, um, when I was a child, I had a lot of earaches. I was home from school a lot. What is that? Ear- Kulak ağrımı oluyordu çok diyor. And so I had fever. And Ateşim çıkıyordu. So I like to watch a particular program on television. Televizyonda bir program var. <gülüyor> onu izlerdim. 
It was called Queen for a Day. Bir gün yine kraliçelik. I don't know if you know that. No, we don't know about it. No, okay. So each day, her gün, several women, birkaç kadın, who had a need, like they were poor, <gülüyor> they needed food, they needed washing machines. Yoksul they, ya da işte ihtiyaç sahibi, ne bileyim bir çamaşır makinesi olmayan falan belli kadınlar. They came wanting something particular. And belli bir şey isteyerek gelirlerdi programa. I don't remember anything but right now besides that there were women who needed things. Şu an onların bir şeylere ihtiyaç duyan kadınlar olduğu gerçeğinden fazlasını hatırlıyor değilim. After they told their story, sonra hikayelerini anlatırlardı. Um, there was something called a clapometer. <gülüyor> <laughs> and somebody won and they won they won what they wanted and they won some money and um and i i would sit through the whole program crying because i felt for every one of those women and so my parents would say when are you going to stop watching <laughs> And then, as I read and read and loved loved fiction, okuyumaya, okuyumaya devam okudukça, those stories were more real to me than the things that people talked about. Çok daha bana. And I think it's because when writing works, it works like that program works. It gets right here. Yazı da tıpkı right? o programdaki yeah. gibi çalışıyor aslında. Tam the kind of dokunuyor. the kind of writing we're doing. İşte o yaptığımız um, yazı türü bu, böyle so, şey. It doesn't go through your head. Right and, and the world was a confusing place for me. <laughs> because my parents would say, that's just a story. And for, for me, it wasn't just a story. And it wasn't because of, it wasn't because of my imagination. It was because of my feelings. Because when you're reading something like that, Böyle bir şey and poetry in particular, yani şey demek um, you're reading the heart. Kalbi right. It has to be expressed, though, through that practical world. Fakat tabii ki dünyaya kelimeler right. aracılığıyla gelmek zorunda. The world that has washing machines. <laughs> i̇şte o çamaşır makinesinin falan olduğu dünyaya. And dünyaya. coffee makers. Kahve makinesinin. And one of the things I eventually learned Zamanla şunu öğrendim. Öğrendiklerinden biri de şu. Is that when you're writing well, iyi yazdığınızda, you're writing of those things too. O şeyleri de yazıyor oluyorsunuz. But you're using them, ama onları şöyle kullanıyorsunuz. To reveal um, the heart. Kalbinizdekini açığa çıkarmak için kullanıyorsunuz onları. So poetry chose me. Yani şehir beni seçti. Because Çünkü, as a, a child, I did turn to writing yani, poetry. I don't know why really. Ne olduğunu da bilmiyordum ama ona doğru döndüm. I think some people um, like uh, compressed small moments. Küçük anları böyle biriktirir ve birleştirir bazı insanlar bence. And then other people have the ability to write narrative arc, long stories. Birileri de bunlardan anlatıp, e, hikaye anlatabilir ya da uzun öyküler tasarlayabilir. Kimleri bunu yapar? But I think every writer, bence whether, her yazar, whether it's prose or poetry, um, is a poet. Her yazar aslında bir şairdir. I don't think we could write without poetry. And Bence the, the şiir olmadan yazmamız ve onun tınısı olmadan yazmamız imkansız. So in one way of thinking, <gülüyor> I, have, <gülüyor> bakınca, I haven't progressed as a writer. Aslında hiç de yazar olarak ilerlememiş. Because I don't do long, long work. But, um, uzun işe yapmıyorum. But I do uh, what Yapmıyor. we call short memoir, personal essay. Kişisel deneme diye çevirdiğimiz bir şey var. Onu yazdığımda because to me, that is like poetry. İşte bu benim için, o da benim için şey gibi bir şey. I also write in a genre called flash. Flash <gülüyor> diye bir tür yazıyorum. Do you have that? Uh, no, we don't have that, but Yeşim can explain. You can just explain it for me. The dersler gibi flash bulgur. Yani şu anda da Türkiye'de de yavaş yavaş gelişmeye başlayan bir şey. Kısa kısa kısa. Ona kütürek diyoruz veya kütürek diyoruz. Aa ne kadar güzel Türkçe olsun. Bu bahsettiğim. Evet. So um, that's like poetry, and that is. O da şiire benziyor benim için diyor. It's small. Küçük. Every every word counts. Her kelimenin bir anlamı ve işlevi var. And in the U.S. Amerika'da. It's a faster way to become published. E, basılmak için bu daha hızlı bir yol. Yayınlanmak için. There are many many online magazines. Bir sürü online dergi var bunlara. Are taking it. 
and Narrative Magazine, which you may know. Narrative Magazine. Um, has, the name, that's the name. Oh, okay. um, but it has a section called I Poems. Like, ben I şiiri, I poem, ben şiiri diye e, olan bir bölümü var mesela çok bilinen bir derginin orada. And that's only one. I mean, there are many venues. Üstelik bu sadece bir tanesi, bir sürü var böyle alan. But a personal goal of mine is, Benim to, şey. is to remember to send them. Onları <gülüyor> hat, yazdıktan sonra göndermeyi hatırlasam yeterli verin. Şey. A 40, 40 line poem. That's their maximum. They want it to be... 40 some, dize e, oluyor ve onların maksimum sınırı 40 dize. Something that can be read on one screen. Tek ekranda okunabilen bir şey olması istiyorlar. And then since I've been in Turkey and Türkiye reading, beri ve okuduğumdan beri, I'm getting to read more now that I'm here because I'm not home cleaning my house. <laughs> <laughs> Burada daha çok okuyorum çünkü evi temizlemiyorum, daha rahat hissediyorum. The The New York Times, New York Times has a column called Modern Love. Modern with, Aşk diye bir bölümü yeah. var. And now they're publishing what they're calling Tiny modern love. Küçük <gülüyor> modern love olan bir bölüm basıyorlar. 100 word love stories. <gülüyor> 100 kelimelik aşk hikayeleri. True love stories. Gerçek aşk hikayeleri. So I wrote one while I was here. Ben de bir tane yazdım zaten. <gülüyor> But they they asked for pictures. Ama resim And istediler. I don't have the right picture on my phone. Telefonda so da uygun bir fotoğraf yok. I have to put that together, and I hope I remember because for me, the joy of writing is writing. Umarım unutmam yollamayı çünkü atlayabiliyorum bunu. Benim için yazmanın bütün keyfi yazmanın ta kendisi. And revising. <gülüyor> Ve onu düzeltmenin tabii. And then lately, Ve son zamanlarda, um, ever since I have books out, artık kitaplarım olduğundan beri, I sort of forget to send my work out, which is important. İş, yaptığım yeah. işleri göndermeyi falan unutuyorum. Aslında bu da önemli bir şey. So in front of all of you, I'm going to say, I promise to send my tiny letters. Şimdi hepinizin <gülüyor> önünde söz veriyorum ki o küçük hikayeyi New York Times'a göndereceğim. As soon as I find the picture. Tabii resmi olursa. I'm actually going from what you've just said. Demin dediğinden yola çıkarak söylüyorum. Um, I have a problem. Şöyle bir sorun var benim. People want to get published. İnsanlar basılmak, yayınlanmak istiyor. And um, I want to say forget that. Bunu unutun demek istiyorum. Right. Sadece yazın demek istiyorum. But I know that that's important. Ama onlar well. için onlar so, o da önemli biliyorum. Can you tell us a little bit about your thoughts on publishing and how we get there? Should we get there? Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Right Basılmak için ne yapmalıyız hmm. ya da gerçekten yayınlanması icap ediyor mu? Bu konudaki fikirleri neler? Eventually, after I had children, I went. Çocuklarım olduktan sonra nihayetinde. Uh, to graduate school in creative writing. Gittim, yazı, e, bir gittim, ya, and my goal <gülüyor> was to publish one poem. Tek bir şehrimin basılmasıydı amacım. I really felt like if I could publish one poem, Tek bir tanesini bastırabilirsem, something would be very satisfied in me. İçimde bir şey çok tatmin olacaktı. And I think it's because somebody who I didn't know sanırım bilmediğim, tanımadığım biri would have been moved by something I wrote Yazdığım bir şey ona dokunacaktı tanımadığım birine. Moved enough to want to share it with a wider audience. Ve o dokunan kişi de daha fazla insan ulaşmasını sağlayacaktı. Böyle inanıyorum. And I think that feels good. E, bu da iyi hissettiriyor elbette. But when you're writing, ama yazarken, the, the part Yashin is talking about, when you're actually doing it, yapıyorken, I don't think you can think about publishing. Bence yayınlanıp yayınlanmayacağını düşünüyor olmazsın. You can want to, you can care about it. İsteyebilirsiniz, umurunuzda olabilir ama But as you're creating, ama yaratım sürecinde if you worry about who will read it, bunu kim okuyacak diye endişelenmeye, will it be good enough, acaba iyi olacak mı, beğenilecek mi demeye başlarsanız it gets to that place where you're using your brain işte o demin bahsettiğim, beğeninizi kullandığınız yere dönmüş olursunuz. And not just allowing those words o kelimeleri içinizden akıp doğmasına izin vermiyor olursunuz. And if you start um Well, the other thing that happens with publishing is once you get that poem published or that essay. Or Yayınlanmakla that ilgili şöyle de bir mesele var. Bir kere yayınlandıktan sonra then starting something new ve yeni bir şeyler başladığında, yazmaya yeni bir şeyler başladığında can become very challenging. Bu sizi çok zorlayabilir. Because you start to worry, can Artık I do it again? Yeniden bunu yapabilecek miyim? Tekrar bir yayınlatabilecek miyim? diye de endişelenmeye başlarsınız. So it's very important if you want to publish. Eğer yayınlanmak istiyorsanız şu çok önemli. To keep writing new work as well. Yeni şeyler yazmaya devam ediyor olmanız. And it's also important if you're 
you send your work out for publication. Ve yayınlanması için bir şey gönderiyorsanız. And it gets rejected. Ve reddedildiyse eğer. It's very important to look at it again. Ona tekrar bakmakta fayda var. And then sometimes you think, I see why. Nedenini anlıyorum diyebilirsiniz bazen baktığınızda. And other times you think, that's what you know, right? Bazen de dersiniz ki doğru yere gönderdim. <gülüyor> so, a lot of us try to separate the publishing from the writing. Yayınlanma ve yazım sürecini birbirinden ayırır. So, some days we write. Bazen. I discovered that editing is actually really fun. Ben artık editörlük, edit etme işinin de çok enerji olduğunu But I know it's difficult for most people. Ama çok insan için de zor bir They don't revisit their writing because they think that Yazdıkları şey yeniden dönmek istemiyorlar ve düzeltirken de bulacaklarını so düşünüyorlar. Bundan bize bahseder misin? About what? <gülüyor> the fun of editing. Okay. Editing, edit etmenin eğilmesi. <gülüyor> well, editing is a very, actually covers a lot of ground. Because there's Çok alan kaplayan bir şey. There's different editing. kinds of editing. There's Çeşitli developmental. Çeşitli türleri vardır. I think yes. so. Kendi yeah. yazımızı edit etmekten mi bahsediyoruz? Evet. So, um, as I, I think I said this one. How many people were at the presentation I did? Plus a year ago March. E, geçen Mart'taki de kimler vardı? Geçen Mart'ta geldiğimde beni dinleyenler var mı burada? Not okay. much. Yeah. <gülüyor> well, I, I said this and I. O zaman I don't think, şöyle bir şey demiştim. <gülüyor> I don't think I can say it enough. Aynı şekilde söyleyebilir miyim bilmiyorum tam yeterince. I taught. I I learned from the first poet that I studied with. Çalıştığım ilk şiirde. <gülüyor> David, David Wagner. David Wagner. That. He believed writing was done in three steps. O yazının üç aşamada yapıldığına inanıyordu David Wagner. The very first one he İlki, said şöyle derdi, was inventing. Yaratmak, icat etmek. To have a sense of fun even if you're writing about something very serious. Çok ciddi bir şey hakkında yazıyorsanız bile böyle bir keyif duygusu hissediyor olmak. That you're, um, you're just going along with it. Ve buna kendinizi bırakırsınız. This is my cough. <gülüyor> And just, you probably call it free writing. Buna serbest yazı diyebiliriz yeah. işte. And you don't judge it and you just let it happen. You Yardılamazsınız, just... öylece bırakırsınız, oluverir. And then you come back to it and you look at it. And Sonra he's... dönüp ona bakarsınız. He said the second stage was Bu shaping. Bu ikinci aşama, şekillendirme. What does this want to be? Bu nasıl bir şey olacak? And sometimes that's a matter of looking for the most interesting thing you said. O zaman orada şu da devreye girebilir. O, orada yazdığınız en ilginç şeyi bulmak. Or the thing you shied away from saying. Ya da utandığınız bir şey varsa orada onu görürsünüz. And then you start to write that part. Ve o tarafı yazmaya başlarsınız. And that's a kısmı. <gülüyor> that is a form of editing. When i̇şte bu da bir editörlük <gülüyor> şekli, düzeltme şekli. You're developing it. You're writing more in places. You're, you're taking fazla. taking some things out. Bazı şeyleri çıkarırsınız. You're rearranging. Yeniden düzenlersiniz. And then the last stage is Ve what. Ve son aşamada şu ki. Most of us think of as editing. Biz bunu editing zannediyoruz. Fixing the sentences. Ama bu işte cümleyi düzeltmek falan o kısım değil aslında editing. You know, the spelling, the... İşte imlaya vesaire. It's not, it's not a very good idea when you're inventing or shaping. Bunu well, yapmak, yaratıyorken ve şekillendiriyorken çok iyi fikir değil. To say to yourself, did I spell that right? Kendinize işte şunu doğru mu yazdım, noktayı doğru mu koydum demeyin diyor. It doesn't have the right punctuation. <gülüyor> you, don't, you don't need to think like that when you're inventing. Böyle düşünmenize gerek yok yaratırken. And shaping, but when a piece of work goes out into the world without you, siz siz bir şekilde dünyaya kendini bıraktığında o kelimeler. Right. Writing is really for the eye. I mean, punctuation. Evet, bu önemli diyor imna. Çünkü yazı göze hitap eden bir şey. Bu kısım da önemli. And the paragraphs. Ve right. paragraflar vesaireler. So it's very, very important. O kısım da çok önemli kesinlikle. And some of us, when we get to that stage, have other people do that for us. Hatta birileri bizim için bunu yapabilir. O aşamaya geldiğimizde birinden destek de alabilir. And, you know, all these books, I thought they were my manuscripts were in perfect shape. Ben benim o kitaplarımın tasarımının çok mükemmel olduğunu zannederdim. And then they came back from the copy editor. <gülüyor> Sonra editörümden geldiğimde <gülüyor> all these blue marks everywhere. Her yerde. And 
it was upsetting. <laughs> But it actually didn't matter because that was their job. <laughs> so you want the work you send out to look as clean as possible. But in the end, if they Ama like your work, şey, they'll have somebody So the first two shapes are the ones I, the first two uh, steps are the ones that I think are most important. We've got to invent. We have to. And we have to shape. Why are, what's the best shape for this work? And this is very hard to describe. When you look into a piece of writing that you just created, and you listen to it, and you register um, what seems to have meaning and what seems to be beside the point, you begin to see a shape. Where does it start? What's in the middle? And how does it end? And it's really important to have what we call trusted readers and it sounds like your groups are trusted İşte bu noktada o güvendiğimiz yazarlar sizin grup gibi bunlar devreye girer. Because Okular. sometimes we're really not the best judge of our own writing. Kendi yazımızın en iyi e, yargılayıcısı, en iyi şekilde değerlendiren olamayabiliriz. We say something really strange. Tuhaf bir şey söylemişiz. And we think, oh that's too strange. <gülüyor> Çok tuhaf diyebiliriz. <gülüyor> and then we read it with a group and they go, that, that is really... That is really interesting. Bunlar, onlar bunu ilginç bulabilir sizin o garip dediğiniz şeyi. Or sometimes we think the thing that sounds most reasonable is the best part. <gülüyor> en mantıklı kısım en iyi kısmı, kısmı zannederiz. En, en mantıklı kısmın en iyi kısmı olduğunu zannederiz. When really the part that is very strange Ama o en tuhaf <gülüyor> olan kısım is the most exciting. En heyecan veren kısımdır aynı zamanda. But what we learn when we look for the shape then is Ama şekillendirirken, şekle bakarken maybe we didn't trust ourselves belki de kendimize çok güvenmiyoruz. To examine şeyler. that strangeness. O tuhaflığı, o tuhaflığı değerlendirmekte kendimize çok güvenmiyor olduğumuzu görüyoruz. So I think that all of writing gets to be this kind of conflict between the practical educated Tüm yazıda bu çelişki ve çatışma olur. Ee, bir taraf işte o pratik ve yazı kısmı and what i would call the poetic or design yaratma mind. tasarlama ve şehirsel kısım that puts the world together in a very different way dünyayı çok başka bir şekilde bir araya getiren taraf so um so that to me is what editing is bence editörlük bu and i have um, had the honor and opportunity to do shaping with a lot of people. Birçok insanla bu işi yapma şansı ve onuru yaşadım. And they will say to me like somebody was writing a, the shape she chose. Bana şöyle bir şey derler. Like, mesela um, seçtiği şek- şekil şuydu biçim. Do you know the term hermit crab essay? Oh, yes. yes. Okay, hermit crab. So a, a hermit crab. Hermit it, crab gibi bir şekil seçtikler olur. Bir yengeç türü. Tabuk bir yengeç. Tabuk bir yengeç. Evet. Yeah. evet. Yazıda ne demek? And that's a very effective way to create something. Is bu bir şey yaratmanın, şöyle bir şey yaratmanın çok etkin bir yolu. You kind of borrow the shape ahead of time. E, öncesinde şekli alırsınız. Um, so, a student of mine decided to use her address book. Bir öğrencim e, mesela şey telefon defterini kullandı bunun için. And she wrote about the people that were in her address book. Ve oradaki insanlar hakkında yazdı bir şeyler. And some of them had moved, some of them had died. Bazıları some, ölmüştü, bazıları taşınmıştı. Some of them she just hadn't been in touch with for a long time. Kimisiyle çok uzun zamandır bağlantı kurmamıştı. So when you say a hermit crab essay, mm-hmm. you're talking about taking a shape of something and using that to create your writing. Right, and the, the name hermit crab comes from a kind of crab mm-hmm. that, o şu ismini şuradan alıyor, that doesn't have its own shell. It borrows different Kendi shells. Kabuğu yok so, onun. Başka kabuklar alıyor ve öyle var right. diyor kendine. And um, actually I'm happy to tell you I know the woman who, the writer who named it that. Ve bu, yeah. bu kavramı, bu ismi bulan kadın tanıdığımı yeah. söylemekten de çok mutluyum ayrıca. In fact she's staying in my house while I'm here. <laughs> <laughs> 
<laughs> and she told me that she sent out two manuscripts and written a lot of poetry. <laughs> so, maybe, <laughs> so maybe when I get home, <laughs> the vibes, her vibes will be there for me. <laughs> um, so that, so this person who did her address book, it became very clear to me that the story she was telling that she didn't know yet because she was just discussing her address book and all the people was at its heart about her relationship to her sister. And Mesela kız kardeşinin ilişkisinin zor olduğunu fark etti. And she asked me how I knew that. How did you know that? Ve bunu nasıl bildiğimi sordu bana. Right. The simple answer is Aslında çok basit bir cevap. Because I read your words. Çünkü sözcüklerin yazdıklarını okumuştum. But the other more complicated answer when we're shaping something is where where does my heart resonate with this writer? Where Aslında am I feeling benim, something? E, so then she moved from the hermit crab shape that she had, işte bıraktı, o işi yapmayı, o bıraktı, which she had adopted to, to keeping that, but some of the um, some of the names in the address book just dropped out. And then some of the places where she mentioned her sister, even though she was talking about somebody else, kız kardeşinden bahsetiyor. Bazı kısımlar başka biri gibi değil ama kız kardeşi de bahsettiği kişi. Got bigger. Daha da büyüdü ve genişledi. And it was a very successful essay. Ve çok da başarılı bir yazı çıktı sonunda. So it's a very back and forth. Bu ileri geri bir iştir, gergitli bir iştir. But we can't skip inventing ama yaratım kısmını atlayamayız and we can't skip developing ve o geliştirme kısmını da atlayamayız and then the copy editing <gülüyor> sonra geri kalan editör <gülüyor> so do you have, you know the feeling when you're writing that you're just pushing the words around o and, hissebilir misiniz hani kelimeleri ittirirsiniz gibi bir şeyle right. yazarken bir his yap rather than like clay like just bir heykel şekil verir, bir seramik yapar oh, gibi right, değil de that. ittirirken yeah, yeah. ittirir gibi. Yeah. And when you're getting that, I'm pushing it around, I'm pushing it around. Ittirip it's duruyordum not, right? sanki ve yine de olmuyor. Right. Yazıyordum. That's when you go back to the invention stage. İşte o zaman dönüp tekrar yaratım sürecine bakarsın. And so you say to yourself, Kendine de şöyle dersin. I just have to write more. <laughs> Bunu yazmalıyım, you know, daha fazlasını yazmalıyım. It might be... A particular part of what you're writing. Belli bir olabilir o yazından. It could be a scene. Belki bir sahne bir mekandır. It can actually be nothing related to your work. Aslında it, işinizle ilgisi olmayan bir şey bile olabilir. It can just be looking out the window and describing what you see. <gülüyor> Camdan bakıp ne gördüğünüzü yazmakta. Just to get that feeling of flow. Sadece o back. akış hissini yeniden almak için. So, writing isn't easy. Yazmak kolay değil. But the part that's not easy. Ama kolay yazmak kolaydır ama kolay olmayan kısmı şöyle is shifting from what we know we can do with mastery e, yetenek ve beceriyle ne yapacağımızı bilmekle to back to not knowing to back to I'm just playing I'm ama just hiç o bilgiyi bırakıp stuff. demin anlattığın sağ ve sol hikayesi gibi bütün o bilgiyi bırakıp akışta kalmakla ilgili iki ayrı mesele var so it's always a back and forth between gider gelirsiniz gider gelirsiniz bu ikisinin arasında a flowing effort like in bir the akış, vision akışta kalma çabası ve and the generative invention effort. E, o yaratım ve oluşturma e, çabası. But when it gets so hard that just just pushing things around and not feeling right. Bir şey duruyorsanız ve olmuyorsa. Then it's time to either write some more. Biraz daha yazmasınız. Get ya up da, and take a walk. Ya da çıkıp yürüyün falan. <gülüyor> Because it's really true that changing our um, Changing our body, changing from sitting to standing. O duruşumuzu değiştirmek, pozisyonumuzu değiştirmek, oturuyorsak kalkmak, kalkıyorsak oturmak gerçekten indoors, fark yaratır. Indoors to outdoors. İçerideysek dışarı çıkmak gibi. A lot of writers, women writers, Bir use, kadın use housework. Ev işi kullanıyor bunun için. <gülüyor> Something about... It's like fasadik. Yeah. Yani. <gülüyor> Çok acıklıyım ama. Yeah, clean up. Temizliğe kalkışıyorlar. Sweep. You know, I, one of my early jobs in teaching was um, e, yaparken, bir directing a daycare center. E, bir kreş işletmekti. 
and half of that work was to be yarısı, the head teacher for four hours a day saat, with four-year-olds. And sometimes I needed a rest from them. And I discovered that if I started sweeping the room, <gülüyor> they went off on their own and they played. And they <gülüyor> so it's a little like that. I mean, that's a metaphor, some kind of metaphor for when it's too hard. And you can't stand it anymore. Ve artık da tahammül edemiyorsanız, walk or run or çıkın, speak. Yürüyün, koşun, konuşun, bir şeyler yapın. Wash dishes. Um, and and it's actually um, years later. I I Yıllar read. Sonra şöyle bir şey I read a, a psychologist named Rollo May. Rollo May, you know Rollo May. Yeah. Do you remember his book, The Courage to Create? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Not knowing where to go next with their Artık ideas. bir sonraki aşamada nereye gideceğini, sanatında nasıl ilerleyeceğini bilmeyen ve sıkışıp kalan insanlar would find that in the switch from intense hard work o yoğun çalışmayı değiştirip to relaxation biraz da rahatlamaya geçmelidirler. The answer will come. Mm-hmm. Ve o zaman yeah. cevap gelir. So I think it's the same for writing. Aynı şey yazı için de geçerli bence. In the shaping stage. If you're not o making... şekillendirme aşamasından bahsediyorum bunu söylerken. If you're not making headway eğer ilerlemiyorsa artık Move to relaxation. Dinam kısmına geçin. Um, okay, is that good answer? <laughs> uh, I will take two questions i̇ki before alacağım. we go on a break. Sonra bir mola vereceğiz. That's okay, fine. Uh, i̇ki soru alacağım, sonra da evet, bir mola vereceğiz, pardon. <laughs> uh, i̇ki kişiden sonra alabildiğiniz, sonra istediğiniz bir şey var. Hadi vardır ya. Yani. <gülüyor> Hayır. Çok soru gibi de kimse bir şey sormuyorsa, ben Hadi, şey merak ettim. Mesela bu dinlenme süresi, <laughs> what if this relaxation gets long and it becomes like giving it up? You start relaxing and then you find yourself giving up. That's a very good question. Çok iyi bir soru Because Çünkü um, Yazabilmenin bir tarafı da şöyledir. To move from that practical world O pratik, o baştan beri bahsettiği e, pratik iş to the world of allowing all of this ve kendi akışa kendini bırakmak <gülüyor> images and design and stuff come through bütün hayaller ve gelen şeyler is overcoming inertia right overcoming so, ne dedi inertia hareketsiz akalet evet tamam akaletin so, üstünden üstesinden gelebilmek evet we have resistance to changing what we're doing o yaptığımız şeyi değiştirmeye direnç gösteririz so how to do that well peki nasıl yapacağız reading something not your own kendinize ait olmayan bir şey başkalarına ait bir şeyler okumak Reading work you admire until çok hayran olduğunuz, sevdiğiniz bir şeyler okumak. You're in that zone and feel like writing. Yeniden o alana girersiniz ve yazısınız gelir. Setting timers. Kendi bir say. alarm kurabilirsiniz <gülüyor> bunun için. Um, for me, writing prompts help. And and one of the ones that I really use a lot Benim kullandığım yöntemlerden bir tanesi for şöyle. myself Kendim, is mi? opening a book, Kitabı, closing my eyes, kitap açıp, gözlerimi kapatıp, <gülüyor> pointing to a word, bir kelimeye e, işaret edip bulup, and making myself write something because, bir şey because of that word. Okay, so right. it's, they're just tricks to make you start again. And Tekrar once you start again, sağlayacak. you'll be okay. Ve da but I think part of not starting again <laughs> is, be, is because we're afraid we won't work it out. We won't be Çünkü able to korkuyoruz, şey So I think just by getting writing again, we get in the flow. Yeniden yazmaya başladığımızda ise and, yeniden akışa dönüyoruz, akışa kalmaya dönüyoruz. And another thing is just to trust, really trust, that by walking away for a little while... Ve şuna güvenmeniz gerekiyor. Gerçekten o işten uzaklaştığınızda... Whatever that is. Her could, neyse o yapmakta olduğunuz şey. Three hours, two days. Birkaç saat yine, iki günlüğüne, her ne kadar sürecekse. By doing that, bunu yaparak, when we come back, döndüğümüzde, we have very fresh eyes. Gerçekten daha böyle temiz ve dingin bir... We see it differently. Ve başka bir şey görmeye başlayacağız farklı. That's my best answer. Bu verebileceğim en iyi cevap. That is the way in which writing is hard. Because if you have i̇şte a lot of... İşte bu zor kısımlarından bir tanesi. You have a job. You have a family. Çünkü işiniz var, aileniz var. You have interests. İlgi alanlarınız var. So, um, it's hard. Zor. But nothing... Nothing can't be in our writing. 
So sometimes starting from right now, right now when I look out the window. Tam şu anda başlayabilirim. Şu anda tam da camdan baktım şu anda başlayabilirim. What do I remember? Ne what do I imagine? Ne what matters to me about Benim what I see? Olan ne orada gördüklerim, no matter how very strange it might be. Ne kadar da tuhaf olursa olsun. Because one of the lessons in writing Yazıdaki derslerden biri şudur. is that the most particular to you the Sizin most, için o en özel en en özel olan şey if you write about it with specifics onu belirli şekillerde yazdığınızda that is the most universal o aslında en evrensel ve herkese hitap eden hali de o en kendiniz gibi yazdığınız hali so another trick is to look, bir oyun, look at your work numara. and the work that's giving you trouble and, and o sıkıntı yaşadığınız işe bir dönüp bakın See where it got general. Nerede daha genelle hitap eder hale gelmiş? Where you start summarizing. Because you think someone will be bored. Özetlediğiniz yerler, hani birileri sıkılır diye özet kısalttığınız yerler. But what you're really thinking is. Ama gerçekten düşünün. I don't know if I can get it right. Or. Um, Oldu mu or bu acaba I'm, dediğiniz kısımlar? I'm afraid to sound this way on the page. Böyle de okurlarsa çok olacaklar. Kulağa garip gelecek galiba dediğiniz kısımlar. But we have to believe that what we've experienced, the way we see the world, dünyayı nasıl görüyorsak ve deneyimliyorsak, or our characters, that if we can be specific and have them or us operate inside scenes that have furniture and skies and certain kinds of clouds and you know everything that we would want to put in a movie that we would want to see. her şey gibi yaşamdaki malzemeler, mobilyalar, eşyalar vesaireler. That's when we're really writing. Onlardan bahsediyor olduğumuzda hakikaten yazıyor oluruz. Her neyse o. Yani önünüzdeki pencere, yaptığınız iş vesaire. Size çok özel olan ama herkese hitap edecek olan şey bu. So back to inventing. When Şimdi you're... yeniden o yaratım kısmına döndüğümüzde. You may put in way more than in the end you use. You know, not every detail is as weighted or as important. Sonunda kullanacağından daha fazla ayrıntı da koymuş olabilirsin. But it's very good to, to allow yourself to do that. Ama bırakın kendinize bunu yapın. Bu iyi bir şey. Buna müsaade edin. Because sometimes we have to do that in order for the very best images. Çünkü o en iyi en iyi hale gelmesi için onları da yapıyor hmm. olmamız gerekebilir. So back to Ron Carlson who says. Ron Carlson da nerede olursak? Don't think right. Düşünme yaz. Another thing he says. Bir şey daha söyler. His stories <gülüyor> require inventory. He calls it inventory. Inventor, inventor mm. listesi, inventor hikayeleri, hikaye ma- malzeme, inventor gerektirir der. The details, yani the things. Detaylar. Because you put things, you, you kind of front load your writing with images, <gülüyor> and then the ones that are important lead you somewhere. And Onları böyle ortaya döküyorsunuz, o imajları, görüntüleri ve olanları. Sonra o sizi daha önemli olan o yere doğru götürüyor. <gülüyor> And really one of the very best ways to learn this is your own response to other people's work in progress. Başka insanların tam yapmakta olduğu işlere kendimizin sizin verdiğiniz tepki. Başkalarının yazılarına. So it's very important to read, of course. O yüzden okumak tabii ki çok önemli. But when you look at your work, your Kendi beginning work, bak, right? baş, daha başlangıç aşamasında olan o yazdığınız şeye baktığınızda and you compare it to a beautiful piece of writing ve iyi love, bulduğunuz bir çalışmayla onu kıyasladığınızda one reaction to ilk tepki, I will kill myself. <gülüyor> <gülüyor> I can never do this. Asla you know? bunu yapamayacağım olabilir. Right. That's not good. <gülüyor> So, the better reaction Daha iyi olansa şu, olması gereken, is to look into it as a writer would and say, ona tıpkı bir yazarın baktığı gibi bakmak ve Why do I love it so much? Niye bunu bu kadar sevdim acaba? Ne var orada demek? What do I remember? I put the book down. Aklımda ne kaldı kitabı bırakmakta? What do I see and hear ne and taste and smell? Ne tadıyorum, ne duyuyorum, ne duymuşlarım? And touch. <gülüyor> ve dokunuyorum <gülüyor> tabii ki. And then when you go back to your writing and you look, kendi yazınıza döndüğünüzde, you look at what you did, that Yaptığın you şeye baktığınızda prematurely judged right e daha çok da olgunlaşmamış bir yargılamayla baktığınızda Go, oh look i oh, said bak. beautiful Harika maybe i ya. could say something different başka bir şey de diyebilirdim maybe i could show everything i saw belki that, o gördüğüm her şeyi tam olarak gösterebilirdim that made me say beautiful bana o güzel dedirten bütün o şeyleri de aslında oraya koyabilirdim <gülüyor> what you want is to present it to the reader so that Çünkü, they can say to themselves beautiful 
Yani sır- okurlara da zaten ya o ya güzel dedirtmek istiyorsunuz. Okurlara hissetmek istediğiniz şey de bu. But when we're inventing because we have both brains. Ama işte yaratırken o iki taraf birden çalışırken we rush. Acele ederiz. A big part of developing something is to slow down. Oysa yar- geliştirmenin ve yaratıma devam etmenin büyük bir kısmı aslında yavaşlamakla ilgilidir. And what we do when we slow down is we take the time to describe not with words like beautiful and ugly and horrible. İyi kötü, güzel, çirkin falan bu kelimeleri kullanarak değerlendirmemeniz o sırada. But with words like şöyle kelimeler kullanalım. I'm mesela, looking out the window and I see skyscrapers. Camdan bakıyorum ve gökdelenler görüyorum. So I'm I don't know, I have to make this up right now. Ya yapmam gereken böyle bir şey çok emin değilim diyor. Like um, the skyscraper was like a crooked needle piercing the sky. E, gökyüzünü delen bir yorgan iğnesi mi diyor? Öyle bir şey gibiydi. Eğilir, eğilir, eğilir, eğilir. So, <gülüyor> you can decide what that means in the context Bunun, of my story. <gülüyor> benim hikayeme bağlı olarak nasıl e, olabileceğini kafanızda tasarlayabilirsiniz. Düşünün. So, Wonderful. one thing leads to another. <gülüyor> Beautiful. Um, i̇kinci soruyu aradan sonra alacağım. We'll take the next ee, question after the break. So, We will start the next session with a question, and so then we'll go from there. Uh, bir, şimdi saatimiz on uh, var, on ikiye, on iki beş gece. Does that mean this is on? On beş dakika ara veriyorum. <gülüyor> no, yeah, I don't know. <gülüyor> you should.